I wish you a very, very happy new year with a lot of love, with a lot of um, uh, simple things, simple things to appreciate. And the first thing to appreciate is to play with colors. And I hope to play with us and all the Dare Press team. Uh, this month we make a special month um, uh, about uh, Eileen Hull products and a Eileen Hull kit that I will present to you uh, just after. Um, in this first part I will show you how to create some paper that I will use on the cover of this special kit. And in the second part, naturally, I will show you how I will use them. Uh, these kits are made with um, Sizzix dies uh, designed by Eileen Earl. And um, I hope you will enjoy this video as I have enjoyed to make this project. Naturally, all my comments will be in French, you know that now, uh, but you can have the subtitles by clicking on the CC button. Voilà, et bien ce mois-ci, nous mettons à l'honneur euh, ce kit de Hylin Ho. Et ce kit se compose d'une couverture de grand album donc ça peut être un art journal ou un album ou un album de scrap euh, un plus petit une plus petite couverture donc qui euh, qui fait une couverture coffret en fait un élément plus petit pour euh, pour un mini album ou qui peut venir s'intégrer dans ce kit là par exemple et puis vraiment le tout petit 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 mini euh, le tout petit mini album que l'on pourrait euh, glisser euh, dans notre euh, sac à main pour avoir toujours les photos de nos enfants par exemple euh, il y a aussi une étiquette qui pourra par exemple euh, se retrouver sur euh, sur la couverture du grand album ou du moyen euh, des petits euh, des petites plaques comme ça à pouvoir mettre par exemple au dos pour euh, nommer ce, ce que c'est grande ou petite par exemple ça peut également servir à le placer ici pour avec la languette fermer la couverture de notre album donc pour le moment je vais mettre tout ceci de côté. Je vais me consacrer à la couverture de, de cet album. Et pour la couverture de cet album, je vais travailler sur ce qui va me permettre de pouvoir le recouvrir. Donc il sera disposé de cette façon-là. Voilà, il y aura le système de fermeture, mais nous verrons ça en deuxième partie. Euh, le kit est découpé dans une couverture qui est soit blanche sur l'intérieur, euh, soit dans les couleurs un peu bordeaux sur l'extérieur. Et donc pour ceci, je vais travailler sur l'extérieur avec ma gel presse et des feuilles de papier de soie ainsi que de la peinture acrylique qui sera assortie à cette couverture. Donc je vais utiliser donc le bordeaux, un rose fuchsia, un rose clair, mais également je peux tenter d'ajouter du bleu de Prusse. Enfin, je vais sortir les bleus et les bordeaux. Je vais éviter les, les bruns, les verts, les ocres, qui, euh, 
il pourrait se voir par transparence dans la mesure où je vais travailler avec du papier de soie et qui, euh, qui du coup pourrait, euh, pourrait un peu jurer. Je préfère rester en fait sur des gammes de couleurs qui vont pouvoir bien s'assortir avec la couverture de cet album, si tant est que l'on puisse avoir euh, de la matière du fond de page qui ressorte. Alors, travailler avec du papier de soie sur la gel presse est quelque chose de très simple et très agréable. Le papier de soie, malgré sa finesse, n'est pas si fragile qu'il n'y paraît. Mais il va falloir, euh, malgré tout, le travailler délicatement et le retirer très délicatement. Donc, je vais faire des choses qui sont simples, ne pas chercher à faire trop d'épaisseur. De, de peinture et faire des choses euh, simples puisqu'ensuite nous découperons ces petits euh, ces pages pour en faire des éléments que nous collerons sur notre couverture je vais y aller progressivement en mettant des couleurs coordonnées et en faisant des dégradés tout simples donc là je démarre avec mon rose euh, rose layette même que je vais mélanger avec mon rose fuchsia et je vais simplement imprimer de la texture avec un pochoir ça ce sont des choses vraiment extrêmement simples que vous avez déjà eu l'occasion de voir et de revoir Donc je fais bien adhérer mon papier de soie, je le mets bien en contact parce qu'il peut facilement faire des plis sur ma gel presse. Voilà, et une fois que ça a bien adhéré, je retire vraiment extrêmement délicatement sans tirer trop fort et j'ai une première impression avec de la texture légère mais un premier dégradé de couleur je vais mettre de côté naturellement ce que j'ai sur mon pochoir je ne le perds pas. Et je peux même essayer de cette façon-là d'imprimer la peinture restante sur mon pochoir. De cette façon, ma gel presse me, me permettant de servir de coussin d'appui pour imprimer au mieux la peinture qui reste sur mon pochoir. Voilà. Et j'ai ainsi une seconde impression. Et je continue ici de la même façon. Alors je vais alterner. Ça me permettra de retirer un peu de rose dans mon bleu. Donc là, je vais prendre un bleu ciel.
Et vous voyez, on le voit bien ici. En fait, le papier de soie a une certaine transparence. Et c'est pour ça qu'il est très important de travailler avec des couleurs qui vont pouvoir se combiner avec notre couverture. On peut aussi jouer des combinaisons avec deux couleurs qui vont se caractériser par deux couches de peinture. Ici, je mets donc une première couche de Bordeaux. De cette première couche, je vais utiliser une empreinte qui va me permettre de retirer du motif. Je vais laisser sécher cette couche et retirer avec une couleur. Je choisis de retirer euh, ma couleur Bordeaux avec euh, un bleu. Donc je pose ma feuille et là je dois laisser un tout petit peu sécher parce qu'il y a deux couches de peinture et malheureusement le temps du séchage j'ai oublié de remettre en route la caméra. Donc voici le résultat. Et voilà, je me retrouve avec un petit assortiment de feuilles qui vont me servir à créer une seconde peau à notre couverture. Alors un camailleux de, dans les roses, un autre camailleux dans les bleus. Et vous verrez comment tous ces fonds, aussi différents soient-ils, euh, dans des, des nuances de bleu et de rose pourront parfaitement se fondre pour faire des couvertures aussi jolies que possible. Je vous donne rendez-vous samedi pour la seconde partie.